Eh, sí, Daniel, pues te, te contamos que, que pues queremos, este espacio nació como para seguir hacer, haciendo pedagogía y contribuyendo pues a ese cambio, a ese cambio que hoy nos hace gobierno y a partir de eso eh, quisiera eh, pues iniciar o quisiéramos iniciar con la primera pregunta. Eh, ¿Quién es Daniel Mendoza antes de, de ese proyecto de Matarife? ¿Y quién es Daniel hoy, ya cuando hoy somos gobierno, pues teniendo en cuenta esa gran contribución que, que le diste al pueblo colombiano, ese despertar de una conciencia colectiva? Bueno, pero ahí hay, ahí hay algo que aclarar. ¿Quién es Daniel? Porque es que me estás hablando de, en realidad de tres momentos. Eh, ¿quién, es, ¿Quién era Daniel Mendoza antes de Matarife y después de Matarife? ¿Y quién es Daniel Mendoza ahorita después del cambio de gobierno? Y bueno, yo en, en, en primer lugar, yo creo que antes de Matarife, eh, digamos que yo era, yo soy una persona que podemos decir es, no sé si sea la palabra más apropiada, pero podemos decir que tuve, entre comillas, la fortuna de nacer en, un, en una familia alguien privilegiada eh, y que fui criado con una serie de simbolismos nefastos que, que empecé a, a ver desde pequeño de a ver cómo la cantidad de servicio eh, vivía en, en un cuarto de dos por dos. Empecé a, a ver cómo, cómo, eh, cuando íbamos a la pinta, en la piscina, no podían estar los banderos yo yo los veía chicharrándose bajo el sol y cuando salíamos de la de la piscina eh, los hijos de los banderos ahí sí podían entrar a la piscina y yo creo que yo hubiera, no hubiera tenido en cuenta esos simbolismos, no me hubiera eh, enamorado perdidamente de mi entidad de servicio. Y pues yo creo que el amor me, 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 me fue llevando a, a poderme fijar en esto y, y a darme cuenta que había algo que no, que no encajaba bien en el mundo en el que yo vivía. Y posteriormente, pues fui creciendo. Digamos que eso no fue algo racional. En esa época de mi vida, pues uno no aplica mucho la racionalidad cuando es pequeño. Uno no entiende por qué sean las cosas. Pues no. Entonces, yo, yo, yo me sentía siempre incómodo. Mi familia, y, y con la gente que me rodeaba, no, incluso podría decirlo con mis amigos también. Posteriormente yo, pues yo entré a estudiar Derecho y yo creo que ese fue un cambio en mi vida muy, eso fue una decisión que marcó mi vida, estudiar Derecho y estudiarlo en la universidad que, en la que lo estudié, el internado es una, una universidad de tinte liberal, de tinte demócrata, y completamente guiada por el principio de la libertad, el principio de la racionalidad del ser humano, y por el principio de la igualdad, de la justicia. Creo que son, son ideales que a uno le imprimen en cada cátedra. Y, y ya, ya con este, con, con, con este tipo de... de de formación y con el interés que tenía por la sociología, por la antropología, empecé a ver que, que había una serie de simbolismos que deformaban a, a la serie, que las volvían en realidad sociópatas. Ya como criminólogo, eh, empecé a darme cuenta que, 
en realidad la élite colombiana era una élite una élite sociópata una élite deslinderada y yo no digo que todos los ricos eh, tengan eh, este problema de sociopatía pero en realidad todo el sistema que eh, edifican la, la, las élites en Colombia está demarcado y está estructurado a partir de personas que tienen estos linderos completamente cortos y que, como lo he dicho en otras entrevistas, hace que no, que no les importe eh, acabar con la fauna, acabar con la flora, acabar con la dignidad del Estado, corromper al Estado, corromper a los funcionarios públicos pues todo por alcanzar sus, sus fines económicos, sus, sus finalidades, eh, sus finalidades mm, eh, completamente materialistas, por conseguir, eh, no sé, una casa en Anapoima, un apartamento en la ciudad eh, una, un Rolex, un yate, ahorita que se pusieron de moda entre los ricos los jets, eh, bueno, ese tipo de, 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 pues, de en realidad como de, de juguetes costosos por los que pueden hacer lo que sea, en realidad el problema no es que tengan plata, sino el problema es lo que, lo que pueden hacer, llegar a hacer para para tenerla en Colombia. Y pues así fui edificando una serie de, de tesis de planteamiento que se fueron dando especialmente, plasmándose en mis letras, especialmente después de escribir mi primera novela, mi primera novela que se llama El Diablo es Dios con el Editorial Planeta. Eh, pues sí, es eso, es, eh, es lo, que, lo, que yo les, lo que yo les venía diciendo, es que eh, 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 pues, eh, fue el encuentro con, con eh, ya, ya fue el encuentro con el derecho en la universidad, fue el encuentro con, con las ideas liberales, con las ideas demócratas, con las ideas de, de justicia, que eso combinado con una serie de, de hechos como que, como que ya empecé a litigar de, de, de hechos vivenciales alrededor mío, como que en el Club El Nogal yo veía como las élites... Eh, se eh, relacionaban directamente con el paramilitarismo, con el narcotráfico, que en últimas mm, eh, recogían plata, hacían vacas para darle a los paramilitares, hacían cócteles donde reunían fondos, se reunían con paramilitares, eh, es, eh, con paramilitares devastadores buscados por, incluso no solo por la, por la justicia nacional, sino por eh, la justicia norteamericana en ese momento, la Interpol. Y pues este tipo de, de, de hechos, este tipo de... Eh, Daniel lo, se, se la, silenció ya, siempre, sí, ya dale siempre estuvieron ligados con con gente que yo conocía gente que yo había visto en el Club del Nogal y, y bueno, después vinieron los, los expedientes para política eh, y estuve también en Carrusel de la Contratación GIS Política y pues me, yo me di cuenta como que había una relación entre todo, entre la corrupción entre, entre las masacres entre toda la el genocidio paramilitar y, 
y la élite que apoyaba este, este genocidio. Y pues de ahí vinieron como, vino como una rabia interna y empecé a escribir artículos. Posteriormente con Gonzalo Guillén fundamos la nueva prensa, conocí a César, se gestó la idea de Matarife, se llevó a cabo Matarife. Eh, se, un senador recibió la llamada de un informante que decía que ya me estaban buscando la oficina de Envigado y las Águilas Negras en Bogotá para matarme. Y pues salí de, salí de Colombia, la embajada de Francia me refugió en la embajada y posteriormente me empacó en un vuelo humanitario y era a las épocas del COVID y pude salir. Y bueno, vino la segunda temporada de Matarife, la segunda temporada se hizo más para que el mundo la viera, para que estuviera en festivales con un formato con un formato mucho más universal, con una narrativa más universal, con una con unas microhistorias mucho más eh, mucho más ricas en imágenes. Eh, cuando hablo de microhistorias hablo de los dos tipos de guiones que yo hago. Yo hago un guión visual y un guión literario que es el de la voz en off. Y el guión visual eh, narra lo que va a suceder visualmente con, eh, en, en, en la serie. Lo que va a suceder visualmente. Eh, yo, por ejemplo, yo, yo el guión visual de un episodio es yo estoy trotando... Eh, alrededor del lago, en Toulouse y en La Unión y eh, veo un afiche, cojo el afiche y después aparece el afiche pegado en mi cuarto y es el afiche de Kill Bill, bueno, que se había visto en el episodio anterior. Son guiones muy sencillos visuales porque en últimas la, la narrativa visual de Matarife se compone de eso, de lo que es la microhistoria y la red de poder que es que es eh, las fotos que yo uno con el hilo rojo. Eh, paralelamente a esto está el guión literario, la voz en off. Y la voz en off lo que, la, la voz en off lo que traduce es, eh, pues es ya eh, el proceso, el, digamos que en, en parte tiene es el proceso de investigación ¿sí? que no lo hago yo solo lo hago eh, de la mano especialmente quien me ha colaborado en ese proceso de investigación, en darme datos en la segunda temporada, en la primera no lo conocía, pero en la segunda temporada sí me ayudó mucho fue Epicuro eh, incluso recomiendo el libro de él pero digamos que la información en realidad pues es importante, pero la narrativa literaria, yo, yo quise como desprenderme de una narrativa periodística, desprenderme de una narrativa eh, muy, digamos, muy plana y, e incorporar eh, una, un, un, un guión, una voz en off que, sea, que fuera muy literario. Eh, con giros literarios, con metáforas, con hipérbolas, con, 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 con matices eh, que le tocaran el alma a la gente a través de, de la literatura como, como un arte. Así como, como el guión audio, audiovisual también, el guión... El guión eh, el guión de la microhistoria y el guión de la red de poder en realidad, porque cuando uno entra a Matarife uno lo que ve es, es una novela negra, un thriller psicológico, un thriller eh, político, un thriller eh, un thriller policiaco en realidad Matarife es un thriller policiaco eh, que está eh, soportado en hechos veraces, completamente veraces. Cada párrafo de Matarife 
está soportado o en un flyer o está soportado en información o está soportado en una entrevista, en una imagen de archivo, pero, pero son conclusiones a las que yo llego, eh, son hipótesis criminológicas y, y porque cada, cada, cada hilo narra una hipótesis criminológica en realidad. El, la sola, el solo planteamiento de la red de poder traduce en el, en el inconsciente de la gente eh, una estructura criminológica, eh, una, son, son hipótesis eh, criminológicas a las, que, a las que se llega y que, a las cuales se incorpora la literatura eh, como si fuera una novela negra, un thriller policíaco. ¿Eso qué hace? Eso hace que, que toda este, esta amalgama de elementos artísticos, como lo son la literatura, como lo es eh, las imágenes, eh, como es la música también, que es muy importante, pues se conviertan en un, en un todo que logre hacer llegar a, a, a abrir, digamos, eh, abrir las compuertas del inconsciente de la gente y que, y que la serie toque ese inconsciente de la gente que era lo que yo quería en realidad yo como criminólogo sabía que si la información le llegaba a la cabeza a la gente pues la gente se iba a olvidar de esa información pero si esa información le toca el alma a la gente la, la información no se olvida y eso era lo que yo quería con Matarife que la información no se olvidara y pues Daniel creo que, que lo has logrado y en la introducción antes de, de darte la bienvenida hablábamos precisamente del gran papel y del aporte tan valioso que tú le, le has dado a Colombia precisamente con este trabajo con un trabajo serio de investigación y, y desde la denuncia pública, ¿no? porque tú eres una persona que ha ejercido una denuncia pública como un derecho ciudadano, entonces creo que, que es muy importante el ejercicio de contexto en el que has presentado la obra de Matarife para Colombia y no solo para Colombia sino para el mundo. En este momento, Daniel, eh, nuestra compañera Luna, te tiene preparada una pregunta. Adelante, Lunita. Daniel está atento. Muy buenas noches, Daniel, y bienvenido a Crítica. Eh, quiero preguntarte, en el escenario que estamos viviendo hoy, ¿cómo consideras que ha sido el impacto de tu trabajo de investigación condensado en Matarife? referente al despertar de la conciencia colectiva en Colombia que hoy nos ha llevado a un escenario nunca antes visto en el país como es el cambio de, de, de gobierno, pero un gobierno nuevo Daniel, ¿estás ahí? Se volvió acá a caer. Un segundo, tiene un problema ahí de conexión. Ya, ya lo volvemos a activar. Isa, me colaboras y le reiteras si escuchó la pregunta. Gracias. Daniel, manda un corazón si escuchaste la, la pregunta del 1 de abril, por favor, para saber si la reformulamos. Creo que no, no, no me escucha por ahora. Daniel, ¿estás Esperemos. ahí? Esperemos a que regrese. No, tiene, tiene problemas de conexión nuevamente. Bueno, como les, como les contábamos, eh, ahorita pues vamos a tener esas, esa serie de preguntas que, que hemos preparado desde el equipo de crítica y ahorita vamos a dar eh, espacio para que algunos oyentes puedan preguntarle eh, a Daniel y bueno, reiterar la invitación a, a, a que compartamos el espacio eh, a que nos sigan desde Crítica eh, este espacio nació con el fin de, de poder seguir haciendo esa pedagogía de poder eh, seguir eh, hablando y conversando con con personajes tan importantes que han contribuido a, a este cambio en el país. 
Eh, Daniel. Juan... No, Daniel. Hola, dice... Daniel. Tú. Ah. No, ya, ya. Daniel, abre tu micrófono. Aló, aló. A mí me van a, ¿Nos perdonar, me van a perdonar esto que se vaya, pero es que mi Twitter me está fallando. No sé por Tranquilo. Qué. Cada rato, eh, eh, yo, yo sé lo que debo hacer y es... Y es, eh, y es eh, eh, volver, eh, re, reiniciarlo, mejor dicho, salirme y reiniciarlo, pero el problema es que a mí me llega el mensaje de, a mí me llega a otro teléfono que tiene otra persona para que no me lo hackeen. Entonces, entonces yo no, yo no, no, eh, en, en este momento no lo puedo reiniciar, entonces de pronto me van a tener que tener paciencia cuando se caiga. Yo me demoro cinco minuticos otra vez en entrar. Tranquilo, Tranquilo Daniel, te entendemos. Daniel, tú escuchaste la pregunta que Luna hizo. Y también me van a tener que tener un poco de paciencia en, en, en qué íbamos, discúlpenme. Eh, eh, aún la compañera Luna te, te quiere hacer una pregunta, Lunita, por favor repites la pregunta para que Daniel te, te responda. Luna. Hola, hola Daniel. Luna. Bueno, te preguntaba que... ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Bueno, Daniel, te preguntaba que... En este nuevo escenario que estamos viviendo en Colombia, ¿y cómo consideras que ha impactado ese trabajo de investigación que has logrado condensar de manera magistral en la serie Matarife? ¿Y cómo esto ha influenciado y ha impactado en el despertar de la conciencia colectiva en Colombia, para que hoy estemos viviendo este nuevo escenario de cambio. ¿Cómo consideras tú que esto ha, ha impactado en ese despertar? Eh, pues yo... Eh, Eh, yo qué les digo a mí a mí hablar de eso a mí se me hace que es un poco presuntuoso pero pues yo qué les digo yo yo lo que hice fue como yo tenía una indigestión terrible emocionalmente una, una indigestión muy grande y ustedes de pronto ven eh, yo ahorita estoy sub, eh, pasando por un proceso de reencuentro conmigo mismo eh, muy doloroso también estar acá es muy doloroso eh, tuve épocas muy duras y ahorita pues digamos que hay el hecho de que haya cambiado el gobierno y no poder estar allá y a veces uno se siente un poco débil también ustedes ven ahí en la pantalla un tipo muy duro y todo pero pero a estas personas también se les parte el corazón a mí el corazón literalmente se me acaba de partir y estoy evaluando muchas cosas en mi vida. Eh, Colombia me duele mucho. Y, y sí, yo creo que la serie... cumplió, yo digamos que yo sabía que eso iba a pasar yo sabía que en, en último yo hoy en día digo porque mi frase siempre ha sido que yo no yo no peleaba para ganar pero yo yo sabía que ese, ese conjunto de variables iban a lograr iban a lograr algo iban a llegar a donde tenían que llegar ese conjunto de eh, 
ese conjunto de, de de elementos que estructuraban esas variables entonces yo decía el arte como les digo la literatura pero también en la primera temporada eh, Se volvió, se volvió a caer Daniel. Pues bueno, él nos pidió un poco de paciencia. Entonces, cinco minutos. Sí, Está sí. Esperando eh, cinco minutos. Pues es muy eh, descarnado lo que, lo que expone. Mueve fibras, ¿no? No, Eddie, no, Isa, mueve, mueve, mueve fibras. Demasiado humano, Daniel. Sí, eh, impresionante. Da Daniel volvió. Daniel, ¿estás ahí? No, creo que otra no. vez se pega, él tiene que salir, ahora sí salió sí. y regresa. Démosle la palabra a Julio, eh, mientras tanto, hola Julio querido. Hola Marcela, ¿cómo estás Edison y a todos? Eh, bueno, a mí me parece que escuchar a, a Daniel en este momento de... La nueva, la, la nueva realidad de Colombia realmente es grandioso, es grandioso porque aunque él desde ese escenario de su humildad, de, de su corazón, como lo dijo él, dolido, creo que ha contribuido, ha contribuido de una manera única a, a este nuevo paso que hemos dado. Así que bueno, ahí sigue, ahí sigue Daniel, dale, dale, dale. Pero es que me toca... Eh... Tranquilo, después se cae y seguro que se va a seguir cayendo yo, yo me conozco eso me, me empieza a fallar esto y, y es que a esta hora no puedo acá ya son las 3 de la mañana entonces yo yo qué les digo a ustedes eh, yo sabía que este conjunto de, de, de variables y de, de si yo mezclaba el arte, la música una puesta en escena, una, una, una voz en off literaria eh, que tocara a la gente. Mm, le podía llegar al alma a las personas. Y, pues además estaba de la mano de, de César, ¿no? también un gran director, mm, que me enseñó lo que yo sé de dirección en realidad. La segunda temporada la dirigí, la codirigí con él porque tocaba en realidad. Y la tercera también porque tocaba. Pero pues el, el gran maestro de la dirección es él, es él. Él me ha enseñado a dirigir. Y bueno, la, la serie la produje yo y, y escribí los guiones. Y digamos que toda la estructura, toda la, la concepción que yo tenía como de la serie como instrumento de, de de subversión porque yo en realidad lo que quería era ser un subversivo pero pues yo no yo no sé manejar ni siquiera una pistola de agua y no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia pero sí quería hacerle daño al sistema mm, sin poner bombas sin herir a la gente y pues eh, 
Ah, yo creo que si no hubiera sido abogado y si no hubiera sido penalista y si no... Porque los penalistas casi nunca son criminólogos porque la criminología no da plata en realidad. Pero a mí sí me gusta mucho la criminología y la sociología y la antropología. Y creo que sin esos intereses no hubiera podido eh, plantearme un proyecto como Matarife para destruir y para de forma bélica herir y sacarle sangre al sistema porque la verdad es esa yo sí eh, yo sí quería sacarle sangre al sistema yo sí quería destruir el sistema narco paramilitar de Álvaro Uribe eh, y y para eso y para eso en realidad hice hice Matarife para destruir no para destruir del, desde el terreno de la paz y desde el terreno del amor porque a mí me movía pues el amor que tengo por, por, por Colombia en realidad a mí a mí Colombia se me hace divino y a mí la gente colombiana se me hace divina nosotros somos divinos somos una belleza de pueblo siempre lo he dicho somos un pueblo honesto un pueblo trabajador pueblo alegre pero yo veía que estábamos gobernados por un, por un estado miserable y entonces pues pues yo tenía mucho rencor también por todo lo que había visto yo estaba lleno de rencor también que me lo estoy curando un poco yo creo que ya es el momento de que todos nos cubrimos de ese rencor porque todos los ten, lo tenemos entonces, en realidad en Colombia todos estamos traumatizados todos estamos traumatizados. De pronto, señores que nacen en el campo, en una vereda y que tienen ahorita 80 años, 90 años, de pronto ellos no están traumatizados. Pero nosotros, yo creo que hay tres generaciones que así no nos hayan matado a nadie, así no nos hayan asesinado a nadie. Colombia, Colombia es un país de gente traumatizada completamente y esos traumas generan rencor y yo sentía mucho rencor, esa es la verdad mucho rencor por, por, por un estado que, que yo veía que, que violaba, que asesinaba, que mataba, que generaba masacres y y también por una élite porque Matarife en realidad no es lo, lo concluyente de Matarife es las relaciones que dibuja y que saca a la luz y cómo la gente puede al ver Matarife darse cuenta que, que no es solo Álvaro Uribe sino, sino todos los engranajes que lo rodean y por eso la, la única esperanza que yo veía es que el, el gobierno pasara a manos de, de, de Gustavo Petro, que siempre se ha enfrentado precisamente al narcoparamilitarismo de Estado. Quien estudia la vida de Álvaro Uribe tiene que encontrarse con, con Gustavo Petro, que es, que es la persona que más lo ha enfrentado y que más ha enfrentado el, al al paramilitarismo y al narcotráfico. Es, estamos gobernados por un, una persona ahorita brillante, inteligente, por una persona culta, muy formada, por una persona muy humana, pero además por un héroe. ¿Por qué? Porque, es decir, mi conclusión después de oír a, después de saber que Gustavo Petro estaba ahí y, y que Gustavo Petro um, estaba es, después, después de, de estudiar muchas veces a Gustavo Petro lo que pasó con el DAS por ejemplo cómo lo perseguían cómo lo los hostigaban cómo, cómo estuvo cómo sabía que lo iban a matar y él seguía dando esos, esos, esos debates que daba en el, en el Congreso pues yo muchas veces dije pero este tipo ¿cómo puede estar vivo? 
Entonces es un milagro. Estamos gobernados por, de verdad, por, por un héroe y por un milagro. Por, por, por eso. Por un héroe y un milagro. Porque es un milagro que ese héroe esté vivo. Y bueno, yo creo que, que esa era mi, mi única esperanza. Esa era mi única esperanza. Daniel, muchas gracias por ese... Ah, muchas gracias, Isabel, eh, la doctora Isa en Twitter. Eh, una, una pregunta que nos envía una... una una de nuestras compañeras, sino que por problemas de conexión no, no la pueden formular. Y es, te lo pregunto como, como migrante también, ¿cómo, cómo fue esa, esa llegada al exilio? ¿Cómo fue esa llegada a Francia para Daniel? ¿Cómo, cómo fue ese, ese nuevo lenguaje, ese nuevo idioma, esa nueva ciudad? ¿Cómo lo asumiste desde tu perspectiva? No, yo, pues a ver, yo cuando estaba, cuando estaba en Colombia, pues a mí ya me habían dicho, pues me estaba buscando, me estaban buscando las, los dos grupos narcoparamilitares que más gente tenían, más peligrosos, más crueles, con más poder, con más plata, pues yo andaba huyendo los baúles de los carros de mis amigos que me trasteaban de un lugar a otro, que yo no podía estar dos días, más de dos días en, en un sitio y recuerdo que daba entrevistas con celulares que muchas veces me dejaban enterrados en en los parques y yo daba la entrevista y me y me tocaba volverlo a tirar y yo pues yo decía pues yo ya estoy muerto porque yo no podía ir a la fiscalía porque pues porque la fiscalía era de los que me estaban buscando a la, la policía menos Entonces, donde yo en un, donde yo mi única mi única opción de vida momentánea era estar escondido y huyendo y, y cuando el avión arrancó pues yo, yo es decir yo hasta el, hasta el momento en que el avión arrancó yo pensé que yo que a mí que yo no me iba a salvar que, que yo, yo estaba muerto mejor dicho cuando el avión arrancó yo me di cuenta que ah, estaba vivo como volver a vivir en ese momento recuerdo que en ese momento dije tengo que hacer la segunda temporada fue lo primero que vi y Y, al, y apenas dije eso, dije, pero ¿cómo hago yo la segunda temporada en Francia? No, no, no era ni siquiera, yo no pensé en la plata, sino desde el punto de vista narrativo. ¿Cómo hago yo para, para traerme una tarifa a Francia? y ¿Cómo hago yo para que la gente, para que sea, haya una historia creíble de Matarife en Francia? Porque como siempre lo he dicho en otras entrevistas, yo no podía llegar y decir, no, pues la isla de los famosos dos, a Tarife 2, Francia. Entonces, pues lo que, como fue como una semana después, creo, no recuerdo bien exactamente, pero dije, no, pues, lo, ten, lo tengo frente a mis narices y es mi historia. Entonces lo que hice fue contar mi historia en la segunda parte para justificar en realidad desde el punto de vista narrativo y literario el hecho de que se filmara en Francia 
porque la segunda parte de Matarife toda fue filmada en Francia a ah, menos el episodio 10 que fue filmado en, en Suiza por, precisamente por Alejandro la directora de fotografía Gracias Daniel eh, tenemos a, a nuestra integrante del de equipo de crítica la profe Cari Les eh, Cari bienvenida Daniel, buenas bien. noches, qué, qué bien podernos hablar, te sigo, nos seguimos, no sé, eh, pero bueno, eh, estamos, estamos en el exilio, yo vivo en España hace 14 años, eh, y mi pregunta va hacia allá, eh, ¿esta serie hubiera tenido el mismo sentido si hubieras estado aquí, o el, 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 el ingrediente del exilio ha hecho que esto se constituya de la manera y que hubiera to tomado la relevancia a nivel internacional de que la gente exiliada ha salido de su país hace 14 años ignorando lo que pasaba y a mí lo que me puedo reír y me, me peleo con la gente es que dicen es que aprendieron en un video de YouTube como si una forma de aprender y como si una forma de estar afuera no fuera suficiente para decirle a la gente desde afuera cómo se ve el país. Entonces quiero que... Mmm, eso, la clave es en forma de... El exilio hace que todo se vea diferente. A mí me ha pasado que tiene muchísimo sentido. Todo ahora tiene muchísimo más sentido. Y cuando veo la serie, la veo con mucha más seriedad y respeto. Entonces, no sé cómo lo vives desde el exilio. Eh, si tiene otro sentido, eh, si estuvieras aquí. Pues el exilio es el exilio es muy doloroso. Y ahorita estoy devastado, por ejemplo. Si quieren que les diga. Hoy estoy devastado. Devastado. Hoy... Hoy estoy mal. Hay días buenos, pero hoy estoy re mal. Re mal. Estoy hecho mierda. Por dos. Me voy a Colombia el viernes de Colombia y no quiero regresar a Europa. Mm. Ojalá yo pudiera hacer eso. Y no querer ir. Mm. Y tener que irse y dejar tu raíz es muy doloroso. Perdón. No era el momento, pero eh, duele tener que ir. Sí, el exilio es horroroso. Es un poco como... Daniel. Ah, ok. Es un poco como... Dale, Daniel, te escuchamos. Es un poco como estar... Eh... como estar enterrado es como sí, es un poco estar enterrado o, o como en una pecera digo yo mm. pues hay gente que afortunada ¿no? que que está acá y está muy feliz, pero 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 hay otra gente que como yo que me siento metido en realidad en la pecera con fantasmas La pecera llena de fantasmas y afuera de la pecera mmm, veo como la gente camina frente a mí, como la gente se ríe, como la gente vive, vive. 
es, yo creo que es más doloroso el exilio ahorita con todos estos medios de comunicación que antes porque uno porque uno está uno está viviendo en realidad en otro lado por ejemplo, ahorita estaba hablando con todos ustedes, pero y estoy viviendo allá en Colombia. Y eso, eso es muy duro cuando uno existe acá y vive en otro lado. Porque hay una ruptura por dentro muy fuerte. Una ruptura que, que a uno lo desangra. Lo desangra. Yo, yo me estoy desangrando, en realidad. Y, y es muy duro, es muy duro, por ejemplo, ver que... que se posesionó Petro, que tanto lo admiro, tanto lo aprecio, que hubiera querido estar ahí celebrando con ustedes. Yo no, yo no hubiera querido estar, de verdad, a mí me hubiera gustado estar atrás, mucho más rico, chiflando y que estar ahí, pero yo hubiera querido estar allá. Es, hubiera, los domingos son muy duros acá. Acá no abren nada los domingos y pues son muy duros. Cada domingo es brutal para mí. Y bueno, la gente que está allá, las relaciones. Como en realidad yo me, yo me he debilitado mucho. Estas tres temporadas me han debilitado muchísimo. Pero. Daniel, te invito, te invito a ir a las Canarias. Háblame por el escrito y podemos. Eh, Dime. Eh, no me están oyendo. Te, invito a la, te puedo invitar a las Islas Canarias. Gracias. Te, te invito. Te invito a. Eh, Gracias, profe. Te puedes sentar, te puedo, te puedes sentar frente al mar. A, a no pensar y a no sentir. Eh. Y ver el mar. Puede ser. Daniel. Sí. Eh, Daniel, eh, bueno, eh, te habla Edison Baez, estoy aquí administrando este espacio, pero más que eso, pues es bastante profunda eh, tu valoración y lo que has dado. De verdad que de parte mía, eh, y hablo de manera personal, te agradezco, eh, he, he seguido tu obra porque realmente es una obra que, que muestra todo lo que ha sido Colombia, todo lo que hemos tenido que vivir en la violencia, la corrupción y demás. Pero te invito, te doy mi mano, somos colombianos, como dice Mercedes Sosa, hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar esa cosa pequeñita que se llama libertad. Tú eres un hombre grande, tú eres un hombre que, que ha logrado generar disrupción en toda esta Colombia antidemocrática, corrupta, eh, llena de muerte y de podredumbre. Entonces, de, de parte mía y sé que de mis compañeros de, de crítica y de todas las personas que estamos acá, estamos muy agradecidos con, con tu labor y es importante que lo sepas siempre y que lo tengas presente, que no estás solo, que cuentas con nosotros, 
que estos espacios permiten que, que tú también estés con nosotros, que te expongas tan demasiado humano como estás hoy. Eso es muy bonito y habla muy bien de ti y de lo que realmente nos has dado. Entonces, muchas gracias, Daniel. Eh, tiene la mano arriba la doctora yo, Lisa. Yo solo les voy a pedir algo, es que mañana tengo, mañana tengo un viaje temprano y yo, yo, yo les había dicho que no, no podía demorarme mucho. A mí me avergüenza muchísimo con ustedes, pero, pero ya casi me va a tocar dejarlos. Yo... Daniel te escribí el DM y cuando puedes responderlo, vale, perdón. Eh, dale, Daniel, no, no, no habría inconveniente si quieres cerramos con, con la pregunta de la doctora Isa sí. y de, de, de Juan People, que es integrante de, de nuestro equipo también. Y de verdad, muy, muy agradecidos de tenerte acá. Adelante, bueno. doctora. Bueno, hola, Daniel. Eh... Muy, muy conmovida, muy, muy, muy conmovida pues con tu, con tu personalidad, poder conocer un poco más como, como grupi, como, como me defino yo de tu obra, soy una grupi seguidora y, y a nombre de Crítica te agradecemos el espacio, conocemos tus condiciones ahora y, y, y sabemos que este es un gran espacio. Mi pregunta es, el 7 de agosto eh, tuvimos la oportunidad de vivir un hito en la historia de Colombia gracias a contribuciones como la tuya, gracias a aportes eh, como los tuyos. Se marcó un hito en la historia de Colombia, que creo que ese triunfo también hace parte de, de, de tu obra. Quisiera saber cómo... ¿Cómo la vive Daniel y cómo ve ese, ese futuro de Daniel respecto a Colombia? ¿Cómo lo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa Colombia que se sintió renacida a las 3 de la tarde en ese grito de júbilo eh, en la Plaza de Bolívar que algunos tuvimos el placer de, de escuchar? Y, y antes de tu respuesta como, como migrante, yo vivo en, en Barcelona hace, hace casi seis años. Te doy las gracias por poner a Colombia visible a nivel mundial y, y por esa lucha que, que has hecho por nosotros. Cuéntanos cómo, cómo viviste ese 7 de agosto y cómo, cómo lo, lo proyectas ahora en un futuro para Colombia pues yo lo viví con yo ese 7 de agosto ese 7 de agosto digamos que el, el día que ganó Petro yo yo lo viví con mucha felicidad pero Uy, pero el 7 de agosto mmm, tuve mucha melancolía por Colombia. Mucha melancolía. Mm. Mucha. Muchísima. Mm. Y pues, eh, cada vez las cosas se ponen como peor, ¿no? Pero pues hay que acabar la tercera temporada. Hay que acabarla. La tercera temporada es la última. Porque, porque ya, ya se cierra el ciclo. Pero sí tengo que acabarla. Yo la iba a acabar el otro año. Pero con esto del fallo, eh, yo, yo tengo que darle vida a ese fallo. Yo no puedo dejar que ese fallo... Si yo no le doy vida a ese fallo, con la tercera temporada, yo no estoy defendiendo la libertad de expresión. 
que la única forma de defender la libertad de expresión, la única, la única, es ejerciéndola. Entonces, pues, mmm, la forma de ejercer la libertad de expresión en este momento es hacer uso de ese fallo y continuar la tercera temporada, porque además el fallo, el fallo eh, me faculta expresamente hacerlo ya sin ningún desde, desde ahí, ahí, es un mandato constitucional el que yo estoy recibiendo para, para defender la tercera temporada así el fallo eh, lo hayan redactado eh, de tal forma que, eh, que de tal forma en que, que los medios de comunicación prepagos pudieran hacer el circo que hicieron pero al final de cuentas el fallo me da toda la razón a mí, deja la serie intacta, dice que se, se puede difundir, que no tengo que cortarle ni un solo segundo, permite que a Álvaro Uribe se le diga genocida, asesino, violador, narcotraficante, paramilitar, y el fallo lo dice perfecta y claramente, que, y lo dice con, con nombre propio de Álvaro Uribe es decir, hay un, ya hay un fallo constitucional que ha hablado Álvaro Uribe entonces si yo no si yo no le apuro con esa tercera temporada pues y bueno voy a empezar otra vez lo que es a recoger los recursos con la venta del libro voy a reanudar la vaqui Voy a, voy a sacar un, el, la aplicación está en X, en un, un Davi, Davi Plata, eh, y, y yo creo que la otra semana estoy otra vez eh, iniciando pues lo que es la recolección de los recursos para poder continuar con la serie. Eh, Daniel, yo quería, pues, eh, estuve atento, vi el fallo de, eh, que resuelve en acción de revisión por la Honorable Corte Constitucional eh, la tutela, yo soy colega como tú, y realmente siento, estoy totalmente de acuerdo contigo, que este fallo, esta decisión de la Corte amplía el espectro que no solo tú, sino eh, cualquier ciudadano tenemos sobre el ejercicio de denuncia pública, sobre la libertad de expresión, sobre el derecho de informar y ser informado, y eso lo reconoce la tutela. Yo tenía una pregunta para ti, y es, ¿qué, qué precedente jurisprudencial y o línea jurídica genera este fallo de tutela en tu criterio en beneficio de la sociedad civil o sea ¿qué, qué, 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 qué línea jurisprudencial encuentras tú en este fallo de tutela que, que favorezca ese, ese ejercicio de denuncia pública que tú haces magistralmente en, en tu trabajo pues primero que diferencia lo que es la libertad de información, la libertad de opinión. Y, y ampara la, la libertad de opinión de, de tal forma que pone a Colombia a la vanguardia de pues, una, una democracia a la vanguardia, digo yo el fallo, aunque el fallo tiene pues es, tiene una reacción es decir, es como yo lo digo es un fallo bipolar donde en unos pedazos ampara y en otros pedazos uno no sabe bien qué decir y pues el problema de las etiquetas también del fallo tiene etiqueta de la serie Matarife como si fuera un noticiero y pues la serie Matarife no es un noticiero la serie Matarife es un, una puesta en escena artística 
pero desarrolla la libertad de opinión y nada de esto lo tiene en cuenta la magistrada obviamente tenían que partir de ahí para que pudieran decir que yo desinformé a la sociedad y que, las, y que como ha desinformado pero al final dicen sí, es que ha desinformado mucho pero eh, como ha desinformado tanto pues no se tiene que retractar de nada ni siquiera se tiene que, lo que dice es rectificar, porque rectificar tampoco, rectificar es corregir y yo no tampoco me ordenan corregir nada, sino que me, me ordenan aclarar tres minutos de la serie, menos de tres minutos. Y además dicen expresamente que el resto, el 99.9% de la serie, cumple con los requisitos de la libertad de información y de la libertad de opinión, entonces, ¿qué es lo que yo estoy desinformando? Si el mismo fallo me dice que yo estoy informando bien al final. Es, es, eh, es un fallo pues redactado a la medida de semana y de las priellas para que pudieran hacer el circo que hicieron, pero es un fallo que se cuida de atender los tratados constitucionales que tiene Colombia, y la constitución entonces pues por eso también se, eso es algo muy importante yo no estoy desacatando el fallo porque interpusimos una nulidad que 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 en este momento fue admitida y que está en curso luego yo no tengo por qué aclarar nada hasta que el fallo esté en firme y cuando el fallo está en firme, pues, si me toca aclararlo, eh, es que la aclaración es tan chimba que incluso mucha gente me dice, ¿usted por qué no aclara eso ya? Es, es que la aclaración, la aclaración eh, afecta a Uribe más aún. Si yo salgo y aclaro, afecto más a Uribe. Porque es que eh, lo que tengo que aclarar es que este fallo me permite opinar que Álvaro Uribe es un narcotraficante, un genocida, un paramilitar, pero que el fallo que gané con Guillén, ese, ese, ese fallo hace cuatro años, ese sí no me permitía opinar eso, aunque este sí, aunque este sí. Eh, que, que yo... Eh, que yo, ten, que, que yo basado en, mis, en la cantidad de información que he recibido eh, respecto de la participación de Álvaro Uribe en el crimen de Lara Bonilla y de Jaime Garzón y de Luis Carlos Galán, que, que dada la cantidad de información que yo, que yo, que yo tengo como archivos históricos, como declaraciones de familiares, como fuentes periodísticas, como libros, que yo me formé mi opinión al respecto y que es una opinión que, que, que nace de mi íntima convicción, que se basa en todas estas pruebas. Eh, y no que es una información verificada, pero pues es que eso yo ya lo digo en cada episodio en realidad. Si ustedes ven cada episodio de Matarife, dice pues Matarife es una obra que se basa en la libertad de opinión, ta ta ta, y, y que además eh, debe verse como una puesta en escena artística en la que confluyen la literatura, el arte, eh, la literatura, la música y las imágenes. Es, es, es aclarar lo que dice al principio y al final de cada episodio Daniel, ¿estás ahí? Eh, sí, sí. Eh, bueno Daniel, de verdad que eh, un gusto tenerte eh, qué pena contigo haberte eh, quitado un poco un poco de tiempo más de, de lo estipulado Muchas gracias por, claro. por venir a este espacio, de verdad eh, para nosotros fue muy grato conocer esa otra parte de Daniel Mendoza, eh, personalmente te, te abrazo desde todo el equipo de Crítica, te abrazamos y de verdad eh, sentimos que, que de verdad eres una figura muy importante que hoy nos tiene como gobierno, de verdad muchas gracias, siempre bienvenido acá al espacio de Crítica, 
siempre han venido a, a debatir, a, a, a contarnos más de, de lo que es esta, esta carrera por, por contribuir al, al cambio de este país. Bueno, su merced, mil gracias. Daniel, verdad, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por venir, gracias por estar acá y gracias por escucharme. A ti, a ti, gracias por darnos el espacio. Bueno, Daniel, su merced, gracias, muy bien. Gracias por mostrarnos ese lado de Daniel. Muchas gracias. Sí, creo, no muchas gracias, mi hermano. De verdad, muchas gracias. Gracias por ser Daniel. <ríe> gracias por ser Daniel. Que estés muy bien. Eh, se fue, se fue Daniel. Bueno, a todos los participantes del día de hoy, eh, pues bueno, eh, entenderán que no pudimos dar la palabra, él fue enfático en que tenía poco tiempo, tiene un vuelo, de verdad, a veces no, eh, no, no sale como lo planeamos, no. espero que, que nos entiendan, eh, de verdad, eh, estamos muy contentos de conocer ese, ese otro lado y ese lado tan humano de Daniel, eh, tuve la oportunidad pues documentándonos eh, durante todos estos días para la entrevista de Daniel eh, eh, de verdad que vi otro Daniel vi otro Daniel Mendoza y queríamos también como, como elevarlo a eso no esas preguntas de simplemente el libro, la serie eh, y, y de verdad que, que estoy muy conmovida y sé que todos quedaron aquí muy conmovidos de ver esa otra parte de Daniel Mendoza eh, Lamento no darle la palabra a Carlos, a, a, a Intensamente, a Juliana, bueno, a varias personas que, que nos pidieron la palabra, pero, pero por interno la persona que nos acompañaba fue súper enfática con el tiempo. De hecho, nos quedamos como en la mitad de la entrevista, pero pues era, era entendible y, y también como ese, ese sentimiento que, que se notaba que tenía la voz, estaba distinta, bueno, un montón de cosas y, y también valoro mucho y aplaudo mucho el hecho de que Aún así, allá decidirnos, darnos la, hoy la entrevista. Entonces, a todos muchas gracias por siempre apoyarnos en este lindo proyecto, a, a todo el equipo de crítica, eh, a Cris, a Marta, a Freddy, Mariela, a, a Alan, a Arte, a Julián Viña, de verdad, qué chévere tenerte hoy acá. A todos, de verdad, muchas gracias. A Canela, que la veo por ahí, a Don Boris, de verdad, Muchas gracias y, y, y los invito a que sigan eh, a Crítica. Vamos a seguir haciendo una pedagogía, una pedagogía eh, que contribuya a ese cambio. Eh, sabemos que hoy es, hoy es, hoy, hoy Colombia brilla con otra luz y, y vamos a, a contribuir desde el equipo de Crítica a seguir, a seguir visibilizando y a seguir trabajando por ese cambio. Siempre bienvenidos a este espacio. Eh, nos estaremos viendo esta semana 